சபரிமலை மகரஜோதி தரிசனத்திற்கு முன்னேற்பாடுகள் தீவிரம் பந்தளத்தில் இருந்து இன்று திருவாபரண ஊர்வலம் தொடக்கம் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் காணாமல் போன உலோக சிலைகள் மீட்பு சுமார் நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சிலைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரம் வெளியாட்களை அனுமதிக்க கூடாது என அவனியாபுரம் வாசிகளுக்கு காவல்துறை எச்சரிக்கை பழனி முருகன் கோயில் தைப்பூச திருவிழாவில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு ராமேஸ்வரத்தில் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள மீன்பிடி துறைமுகம் சீரமைத்து தர வேண்டும் என மீனவர்கள் வலியுறுத்தல் உளுந்தூர்பேட்டை பகுதிகளில் தொடர் மழையால் மண் கிடைக்காமல் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் அவதி உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை காஞ்சிபுரத்தில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளால் போகி மேள விற்பனை மந்தம் ஒரு லட்சம் மேளங்கள் தேங்கி உள்ளதால் தயாரிப்பாளர்கள் கவலை ஆரணியில் கனமழையால் மஞ்சள் விளைச்சல் பாதிப்பு பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்துள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை கமுதி அருகே பருவமழை இன்றி ஐநூறு ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் சேதம் வைகை நீரும் வந்தடையாததால் வறட்சி நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை புதுவை மதகடிப்பட்டு வாரச்சந்தையில் பொங்கல் பொருட்கள் வாங்க குவிந்த மக்கள் விற்பனை களை கட்டியுள்ளதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி தமிழகத்தில் மேலும் பதினைந்தாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசத்தை மார்ச் பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது தலைநகர் டெல்லியில் அதிகரிக்கும் கொரோனா தொற்று காரணமாக தனியார் அலுவலகங்களை மூட மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஜனவரி பதினான்காம் தேதி மகர சங்கராந்தி அன்று கங்கை நதியில் புனித நீராடலுக்கு முழு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஹரித்வார் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது நாடாளுமன்றத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்துள்ள சூழலில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ரயில்வே மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார கட்டமைப்புகளை பொதுமக்களும் பயன்படுத்த அனுமதிக்குமாறு உயரதிகாரிகளுக்கு ரயில்வே அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது முல்லைப் பெரியாறு அணை வழக்கு விசாரணையை பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதிக்கு உச்சநீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது ஒமிக்ரானுக்கு எதிராக அமெரிக்காவின் பைசர் நிறுவனம் புதிய தடுப்பூசியை தயாரித்து வருகிறது சிலி நாட்டில் நான்காவது டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தொடங்கியுள்ளது பிட்காயின் மதிப்பு கடந்த நவம்பர் மாதம் அறுபத்து ஒன்பதாயிரம் அமெரிக்க டாலராக இருந்த நிலையில் தற்போது நாற்பது சதவீதம் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது
இந்தியா சீனா எல்லைப் பிரச்சினை பேச்சுவார்த்தைக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு அளிப்பதாக அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது ஐ பி எல் டி டுவெண்டி போட்டிகளின் டைட்டில் ஸ்பான்சராக விவோ நிறுவனத்திற்கு பதில் டாடா நிறுவனம் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஜனவரி பதினேழாம் தேதி அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை விடப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது பதினெட்டாம் தேதி தைப்பூசத்திற்கு அரசு விடுமுறை என்பதால் பதினேழாம் தேதியும் விடுமுறை அளித்து தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது பதினேழாம் தேதி விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில் ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பணி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து திருடு போன நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மிகவும் பழமையான உலோக சிலைகளை தமிழக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் மீட்டுள்ளனர் மொத்தம் வந்து பதினொன்று சிலை அதுல வந்து எட்டு சிலை வந்து ஆன்டிக் சிலை ஸோ அந்த எட்டு சிலை ஆன்டிக் சிலை வந்து அது வந்து இந்த ஸ்ரீதரன் சொல்லி ஒருத்தர் எக்ஸ்பர்ட் இருக்காரு அவர்கிட்ட நாங்கள் போய் காட்டிட்டு இதெல்லாம் காட்டும்போது அவரும் வந்து இது எல்லாம் ஆன்டிக் சிலை இது வந்து ரொம்ப புராதனமான ஆன்டிக் சிலை இதோட மதிப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பதுலேருந்து நாற்பது கோடி இருக்கும்னு சொல்லி அவர் வந்து எஸ்டிமேட் கொடுத்தாரு எங்களுக்கு சபரிமலை மகரஜோதி தரிசனம் முன்னேற்பாடுகள் திருப்திகரமாக இருப்பதாக பத்தனம் திட்டா மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்யா தெரிவித்திருக்கிறார் மகர விளக்கு பூஜையை முன்னிட்டு இன்று திருவாபரண ஊர்வலம் நடைபெறுகிறது ஊர்வலமானது பந்தளத்தில் இருந்து கிளம்பி பதினான்காம் தேதி சபரிமலை சன்னிதானம் சென்றடைகிறது ஜனவரி பதினான்காம் தேதி பொன்னம்பலம் என்று தெரியும் மகர ஜோதியை தரிசிக்க பக்தர்கள் கூடும் வியூ பாயிண்ட்களில் அனைத்தும் திருப்திகரமாக உள்ளதாக தெரிவித்த அவர் மண்டல மற்றும் மகர விளக்கு பூஜை காலத்தில் சபரிமலையில் தரிசனம் செய்த பக்தர்களின் எண்ணிக்கை இதுவரை பதினைந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்திருந்த தை திருநாள் நெருங்கி வரும் வேளையில் ஜல்லிக்கட்டில் சீரிப்பாய காத்திருக்கும் காளைகளை போட்டிக்கு தயார் செய்யும் பணிகளும் மும்முரம் அடைந்துள்ளது உலக புகழ்பெற்ற அலங்காநல்லூர் பாலமேடு அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போல் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சிராவையல் கண்டுபட்டி அரளிப்பாறை உள்ளிட்ட இடங்களில் பிரம்மாண்டமான போட்டியாக மஞ்சு விரட்டு நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் கண்டர மாணிக்கம் அருகே கீழக்கோட்டை கிராமத்தில் சுமார் பத்துக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் ஒரே இடத்தில் சிறப்பு பயிற்சியாளர்களை கொண்டு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது அப்புறம் பாய்ச்சல் பயிற்சி எல்லா பயிற்சியுமே கொடுப்போம் அதுவும் எங்கள்கிட்ட நல்லா பழகும் எல்லாமே இது ஒன்றும் எல்லா மஞ்சட்டுக்கும் நாங்கள் கொண்டு போவோம் கொண்டு போய்ட்டு சிறப்பாக கொண்டாடுவோம் இந்த வருஷம் மஞ்சட்டு நல்லபடியாக நடந்துச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் சீரி பாயும் எங்கிட்ட வந்து ரொம்ப பச்சை பிள்ளையாக தான் இருக்கும் நல்லா ஆனால் எங்கள்கிட்ட ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் களத்தில் போய் நல்லா சீரி பாயும் அதை வளர்க்குறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு இதில் ஒரு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் நாங்கள் கொரோனா பெரும் தொற்று காரணமாக சென்ற வருடம் மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடைபெறாத நிலையில் தற்போது அரசு வழிகாட்டுதலின்படி நடத்துவதற்கான ஆயத்த பணிகள் தொடங்கியுள்ளது பத்துக்கும் மேற்பட்ட ஜல்லிக்கட்டு காலைகள் வளர்த்துட்டு இருக்கிறாங்க கடந்த வருடங்களில் சிறந்த காலைகளுக்கான பரிசுகள் நம்ம காலைகள் பெற்றிருக்கிறோம் இந்த வருஷம் வந்து கடந்த ஒரு மாசமா தீவிரமான பரிசுகள் காலைகளுக்கு அழிச்சிட்டு வர்றாங்க ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் சிறந்த காலைகள் பரிசுகள் பெறும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் எப்படி தமிழ் கலாச்சார விளையாட்டுகளில் சேவல் சண்டை ஆட்டு சண்டை ஜல்லிக்கட்டு இருக்குது அதெல்லாம் சேவல் சண்டை சேவல் சேவலுக்கு இடையில் ஆட்டு சண்டை ஆடு ஆடுக்குள்ள ஜல்லிக்கட்டு மட்டும் தான் காளைகளும் மனிதர்களுக்கு எதிரான ஒரு போட்டி அதில் மனிதர்கள் எப்படி அவங்கள தயார் பண்ணி ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி காளைகளை நம்ம தயார் பண்ணி ஃபிட்டாக வச்சுக்கிட்டா தான் அந்த போட்டியில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கான முன்னேற்பாடு வேலைகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன மதுரை மாவட்டம் அவனியாபுரத்தில் தை முதல் நாளன்று ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெறுவது வழக்கம் தமிழக அரசு ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கான நெறிமுறைகளை வெளியிட்டதைத் தொடர்ந்து அவனியாபுரத்தில் போட்டிக்கான முன்னேற்பாடு வேலைகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன இதனால் கிராம மக்கள் மாடுபிடி வீரர்கள் மற்றும் காளை உரிமையாளர்கள் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர்
புதுச்சேரி மதகடிப்பட்டு வார சந்தையில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மக்கள் ஆர்வமுடன் பொருட்களை வாங்கி சென்றனர் பொங்கல் நெருங்குவதையொட்டி அதிக அளவில் விவசாயிகள் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் சந்தையில் பொருட்களை வாங்க குவிந்தனர் மேலும் மாட்டுப் பொங்கலையொட்டி மாடுகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் கயிறு உள்ளிட்ட பொருட்கள் விற்பனைக்கு குவிக்கப்பட்டுள்ளன இதனை மாடு வளர்ப்போர் ஆர்வமுடன் வாங்கி சென்றனர் காஞ்சிபுரத்தில் போகி பண்டிகைக்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள மேளங்கள் தேக்கமடைந்து விடுமோ என மேளம் தயாரிப்பாளர்கள் அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் பொங்கல் பண்டிகைக்கு முந்தைய நாள் போகி பண்டிகை முன்னிட்டு சிறுவர்கள் மேளங்களை அடிப்பது வழக்கம் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக போகி மேளங்களை தயாரிக்கவில்லை என மேளம் தயாரிப்பாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த ஆண்டு மேளங்களை தயாரித்து தயாராக வைத்திருக்கும் நிலையில் மீண்டும் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளால் மேளங்கள் விற்பனையாகாமல் தேக்கமடைந்துள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் ஆண்டிற்கு பத்து நாட்கள் மட்டுமே மேளம் தயாரிக்கும் பணிகளில் ஈடுபடும் அவர்கள் மற்ற நாட்களில் செருப்பு தேக்கும் தொழிலை செய்து வருகின்றனர் போகி பண்டிகையை முன்னிட்டு கடன் வாங்கியும் நகையை அடமானம் வைத்தும் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டு வரும் தங்களுக்கு அரசு உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமேஸ்வரத்தில் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள மீன்பிடி துறைமுகத்தால் விபத்துகள் நேர்ந்து உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் முன்பு அதனை சீரமைக்க வேண்டும் என மீனவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தில் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கப்பட்டு மீனவர்கள் மீன்பிடி தொழில் செய்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் தற்போது மீன்பிடி துறைமுகம் வலுவிழந்து சிமெண்ட் பூச்சிகள் பெயர்ந்தும் இரும்பு கம்பிகள் வெளியே தெரிவதால் அச்சத்துடன் வியாபாரம் செய்து வருவதாக மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே இதற்கு சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள மீன்பிடி துறைமுகத்தை சீரமைப்பதோடு தூண்டில் வளைவுடன் கூடிய மீன்பிடி துறைமுகத்தை அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஆரணியில் கனமழை காரணமாக மஞ்சள் விளைச்சல் பாதிப்படைந்துள்ளதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியை அடுத்த அம்மாபாளையம் கல்பட்டு காட்டுகாநல்லூர் படவேடு அரசம்பட்டு உள்ளிட்ட சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் பிரதானமாக மஞ்சள் விவசாயம் செய்யப்படுகிறது இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டு மாதம் முன்பு பெய்த கனமழையால் ஆரணியை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் உள்ள ஏரிகள் மற்றும் கமண்டல நதி மற்றும் நாகநதி ஆறுகள் மழைநீர் வயல்களில் புகுந்து மஞ்சள் சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டது எனவே மஞ்சள் விவசாயத்திற்கு இழப்பீட்டை தடுக்க காப்பீடு திட்டத்தை அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் எனவும் இந்த ஆண்டு குவிண்டாலுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் வழங்கி மஞ்சள் உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்ற வழிவகை செய்து உதவிட வேண்டும் என்றும் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே கனையார் ஆத்தூர் கீரனூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மண்பானை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது வழக்கமாக ஆயிரக்கணக்கில் மண்பானை செய்யும் தொழிலாளர்கள் அண்மையில் பெய்த மழை காரணமாக ஏரியில் மணல் எடுக்க முடியாமல் சிரமமடைந்தனர் இதனால் பானை உற்பத்தி குறைந்துள்ளது தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கும் விவசாயிகள் அரசு உதவுமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கமுதி அருகே பருவமழை இன்றி ஐநூறு ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் கருகி சேதமாகியுள்ளதாகவும் திறந்துவிட்ட வைகை நீரும் வந்து சேரவில்லை எனவும் விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே உள்ள இடிவிலகி பூலாபத்தி கோசுராமன் கருத்தறிவான் அரியமங்கலம் சாத்தூர் நாயக்கன்பட்டி பம்மனேந்தல் மாவிலங்கை உள்ளிட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் மானாவரியாக பயிரிடப்பட்டுள்ள நெற்பயிர்கள் அனைத்தும் பருவமழை இன்றி கருகி சேதமடைந்துள்ளன ஒரு ஏக்கருக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கி செலவு செய்துள்ள நிலையில் அந்த கடனை கட்ட அரசு வறட்சி நிவாரணம் வழங்கி தங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பழனி முருகன் கோவிலில் தைப்பூச திருவிழாவின் போது பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார் 
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீடான பழனி முருகன் கோவிலில் தைப்பூச திருவிழா மலையடிவாரத்தில் உள்ள பெரிய நாயகி அம்மன் கோவிலில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ளது இன்று முதல் பத்து நாட்கள் நடைபெறக்கூடிய தைப்பூச திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான முத்துக்குமார சுவாமி வள்ளி தெய்வானை திருக்கல்யாணம் பதினேழாம் தேதியும் பதினெட்டாம் தேதி தைப்பூச திருவிழா தேரோட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது இறுதி நிகழ்ச்சியான தெப்ப உற்சவம் இருபத்தோராம் தேதி நடைபெறுகிறது இந்நிலையில் தைப்பூச திருவிழா நிகழ்ச்சிகள் ஆகம விதிப்படி கோவில் ஊழியர்களை கொண்டு நடத்தப்படும் எனவும் நிகழ்ச்சிகளை வலைதளம் மற்றும் யூ டியூப் சேனல் மூலம் நேரடி ஒலிபரப்பு செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இன்று மற்றும் நாளை ஆகிய இரண்டு தினங்களும் பக்தர்கள் மலை மீது சென்று முருகனை சாமி தரிசனம் செய்யவும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது புதுவையில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அதிகாரிகளுடன் உருவையாறு பகுதியில் மண்பாண்டங்கள் தயாரிக்கும் வீடுகளுக்கு சென்று ஆய்வு செய்தார் மேலும் அவர்களின் குறைகளையும் கேட்டறிந்தார் நேற்று அப்படியே செய்திகள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போது புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியில் இந்த செய்தியை நான் பார்த்தேன் அவர்கள் மண்பாண்டம் தொழிலாளர்கள் எவ்வளவு சிரமப்படுகிறார்கள் என்பதை படம் பிடித்து காண்பித்திருந்தீர்கள் அதனால உடனே இன்னைக்கு அவங்க கிட்ட வந்து பார்த்துட்டு அவர்களுக்கு மண்ணு கிடைக்கிறதுல தமிழ்நாட்டில் தான் கிடைக்குதுன்னா அதுக்கு ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணலாம் மானியம் கொடுக்கறதும் முதலமைச்சர்கிட்ட ஏற்கனவே அவங்க பேசியிருக்காங்க நான் இந்த மக்களுக்கு நாங்கள்லாம் உங்கள் கூட இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நான் இன்னைக்கு வந்தேன் அரசாங்கம் அவர்களுக்கு என்ன கோரிக்கையை ஏற்று என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமோ அதை எடுப்பதற்கான அத்தனை முயற்சிகளும் நான் மேற்கொள்வேன் பொங்கலுக்கு முதல் நாளான போகி பண்டிகை அன்று பூலைப்பூ ஆவாரம்பூ வேப்பங்கொத்துகளை கொண்டு வீடுகளில் காப்பு கட்டுவது வழக்கம் பண்டிகைக்கு இரண்டு தினங்களே உள்ள நிலையில் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் பகுதியில் வாரச்சந்தை மற்றும் சாலையோரங்களில் பூலைப்பூ செடிகளை கட்டுக்கட்டாக கட்டி வைத்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர் ஒரு கட்டு பூலைப்பூ பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஓமலூர் வட்டாரத்தில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு தேவையான ஆவாரம் பூக்கள் பூத்து குலுங்குகின்றன சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் உள்ள மானாவாரி நிலங்கள் மற்றும் குன்று கரடு ஆகிய பகுதிகளில் ஆவாரம்பூ செடிகள் அதிகமாக பயிரிடப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் பொங்கல் பண்டிகை அன்று வீடுகளை அலங்கரிக்கும் ஆவாரம்பூக்கள் நாட்டு மருந்தாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மேலும் வேப்பிலை பூலைப்பூ ஆகியவற்றை சேர்த்து வாசலில் கட்டுவதால் வாசல் வழியாக வரும் விஷப்பூச்சிகள் வீட்டிற்குள் நுழைவது தடுக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது எனவே பூத்துக்குலுங்கும் ஆவாரம்பூவை பண்டிகை நாளில் விற்பனை செய்வதற்காக பலரும் பறித்துச் செல்கின்றனர் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதில் புதுயுகம் படைக்க தயாராகி இருக்கும் சிறுவர்களுக்கு ஜூம் செயலி மூலம் சமூக செயற்பாட்டாளர் வள்ளிசரன் பிளாஸ்டிக் தவிர்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பான முறையில் அவற்றை அப்புறப்படுத்துவது குறித்து விளக்கினார் ஒரே பீஸா இருக்கு அதே இது நான் ரெண்டு பீஸா பிக் பண்ண எனக்கும் ரெண்டு பீஸா இது நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் இதை வந்து நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவோம் இப்படி ஒரே பீஸா கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிட்டு அதை நம்ம சாதாரணமா ட்ரை வேஸ்ட்ல போட்டுடலாம் ஒரே பீஸா சரியா இப்படி தான் கட் பண்ணணும் சரியா மில்க் பேக்கெட்டை ஸ்ட்ரைட்டா ஒரே மாதிரி கட் பண்ணி மெதுவா பொறுமையா அப்படி ஊத்தி அம்மாவை டெய்லி அம்மாட்ட சொல்ல வேண்டியது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பொங்கல் பண்டிகைக்காக மதுரை வழியாக மைசூர் திருவனந்தபுரம் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது அதன்படி மைசூர் திருவனந்தபுரம் சிறப்பு கட்டண சிறப்பு ரயில் ஜனவரி பனிரெண்டு அன்று மதியம் பனிரெண்டு ஐந்து மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு திருவனந்தபுரம் சென்று சேரும் எனவும் மறுமார்க்கத்தில் திருவனந்தபுரம் மைசூர் சிறப்பு கட்டண சிறப்பு ரயில் ஜனவரி பதிமூன்று அன்று திருவனந்தபுரத்திலிருந்து காலை பத்து முப்பது மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் அதிகாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு மைசூர் சென்று சேரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ரயில்கள் மாண்டியா கெங்கேரி பெங்களூரு பெங்களூரு கண்டோன்மெண்ட் ஓசூர் தர்மபுரி கோவில்பட்டி திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் டவுன் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என்றும் இந்த ரயில்களுக்கான முன்பதிவு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது எனவும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியை அடுத்த ஊத்துக்குளி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் டாக்டர் பாலச்சந்திரனுக்கு இங்கிலாந்து நாட்டின் உயரிய விருதான எம்பிஇ மெம்பர் ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் எம்பயர் என்ற விருதினை இங்கிலாந்து அரசு அறிவித்துள்ளது தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் மதுரை மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவ மேற்படிப்பு பயின்று இங்கிலாந்து நாட்டில் கார்டிஃப் வேல்ஸ் மருத்துவமனையில் இருபது ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வரும் இவருக்கு கொரோனா காலத்தில் மருத்துவ துறையில் சிறப்பாக பணிபுரிந்தமைக்காக இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொற்று கட்டுப்பாடுகள் அமலில் உள்ளதால் பின்னொரு நாளில் அந்நாட்டு ராணியின் கையால் இவ்விருது வழங்கப்பட உள்ளது ஒரு தமிழர் இந்த விருதை பெறுவது இதுவே முதன்முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது காரைக்காலில் விவசாயி ஒருவர் பாதுகாத்து வரும் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை வேளாண் கல்லூரி மாணவிகள் ஆய்வு செய்து ஆவணப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் புதுச்சேரி காரைக்காலுக்கு அருகே வரிச்சிக்குடி கிராமத்தில் பாஸ்கர் என்ற விவசாயி முன்னூறு பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை இயற்கை முறையில் பயிரிட்டு இயல்பு சூழல் மரபணு வளம் காப்பு வங்கியாக அமைத்து வருகின்றார் சுமார் ஐந்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பதினைந்து அடி நீளம் மற்றும் பத்து அடி அகலம் அளவு கொண்ட செவ்வக வடிவில் வரப்பின் இருபுறமும் பட்டம் பிரித்து அவற்றில் பட்டத்திற்கு ஒரு நெல் ரகம் என முன்னூற்றி இருபது பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை பயிரிட்டு வளர்த்து வருகிறார் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு சத்து ஊட்டக்கூடிய பால் குடை வாழை நவரா தாய்மார்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு பிரத்யேகமான பூங்கார் அறுபதாம் குருவை சூலக்குருவை நீள சம்பா ஆண்களுக்கு ஊட்டம் ஏற்றும் மாப்பிள்ளை சம்பா உடல் வலிமை பெருக்க மன்னர்களால் மட்டுமே உட்கொள்ளப்பட்ட கருப்பு கவுனி மூட்டு வலி குணமடைய இலுப்பை பூ சம்பா உள்ளிட்ட முன்னூற்று இருபது பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை வளர்த்து வருகிறார் இதனை காரைக்கால் ஜவர்களால் நேரு வேளாண் கல்லூரியில் இளங்களை நான்காம் ஆண்டு பயின்று வரும் மாணவிகள் ஆய்வு செய்து நெல் ரகங்களை ஆவணப்படுத்தினர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் இடையே பாரம்பரிய மலை ரயில் இயக்கப்படுகிறது ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பதில் அமைக்கப்பட்ட ரயில் தண்டவாளங்கள் மரக்கட்டைகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன மழை மற்றும் பேரிடர் காலங்களின் போது அவ்வப்போது இது சேதமடைவது வாடிக்கையாக உள்ளது மரக்கட்டைகள் உபயோகத்திற்கு பதிலாக அமெரிக்காவிலிருந்து ரப்பர் பிளாஸ்டிக் கலவையால் உருவாக்கப்பட்ட காம்போசிட் ஸ்லீப்பர் வரவழைக்கப்பட்டு இதனை பொருத்தும் பணி நடைபெற்று வந்தது இது தற்போது ரன்னிமேடு ரயில் நிலையம் அருகே எழுபத்து மூன்றாவது பாலத்தில் சோதனைக்காக பொருத்தப்பட்டுள்ளது காம்போசிட் ஸ்லீப்பர் தீப்பிடிக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால் அதனை பொருத்தும் பணி தற்போது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பரவல் குறைந்ததும் குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் ரயில் தண்டவாளத்தில் இரும்பிலான ஸ்லீப்பர்கள் அமைக்கப்பட உள்ளதாகவும் இவை ஐம்பது ஆண்டுகள் வரை தாங்கும் சக்தி கொண்டதால் உயர்மட்ட ரயில்வே பொறியாளர்கள் இதனை பரிசீலித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் ராமேஸ்வரம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்சம் தலைவரை தாடுவதாக கூறி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் கோடாங்கி அடித்து லஞ்ச பேயை விரட்டும் நூதன போராட்டம் நடைபெற்றது ராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் பொதுமக்கள் புதிய வீட்டு வரி விதிப்பிற்கு மனு செய்தாலோ புதிய கட்டிட அனுமதிக்காக மனு செய்தாலோ வருட கணக்கில் அலையவிடும் போக்கு உள்ளது மேலும் பத்தாயிரம் ரூபாய் முதல் பல லட்சம் ரூபாய் வரை பேரம் பேசி வலுக்கட்டாயமாக பணம் பறிக்கப்படுவதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது இதுகுறித்து எத்தனை முறை புகார் செய்தாலும் உயரதிகாரிகள் கண்டுகொள்வதாக இல்லை இதனை கண்டித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் ராமேஸ்வரம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் உருவ பொம்மை செய்து லஞ்ச பேய்களை விரட்டும் வகையில் கோடாங்கி மற்றும் வேப்பிலை அடித்து நூதன முறையில் தங்களது கண்டனத்தை வெளிப்படுத்தினர் நாமக்கல் மலைக்கோட்டையில் வரும் பதிமூன்றாம் தேதி வைகுண்ட ஏகாதசி விழாவை முன்னிட்டு நாமக்கல் அருள்மிகு அரங்கநாதர் கோவிலில் நடைபெறும் விழாவில் ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்யும் பக்தர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர் என கோயிலின் உதவி ஆணையர் தகவல் தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் இதற்கு என்ற இணைய வழியாக முன்பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு இருநூற்றி ஐம்பது பேர் மட்டுமே கட்டண வழி அல்லது இலவச தரிசன வழியில் அனுமதிக்கப்படுவர் என்றும் கோயில் அலுவலகத்திலும் இணைய முன்பதிவை செய்து கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவித்தார் 
திண்டுக்கல்லில் இருந்து பாலக்காடு வரை ரயில் தாண்டவாள உறுதித்தன்மையை அறிய நூற்று பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ரயிலை இயக்கி தெற்கு ரயில்வே பொறியாளர் பிரிவு அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் ரயிலை இயக்கி சோதனை செய்ததில் மூன்று மணி நேரம் பதினைந்து நிமிடங்கள் எடுக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடி அருகே கோவிலுக்கு போக முடியாதபடி ஊராட்சித் தலைவர் பள்ளம் தோண்டியதாக ஒரு தரப்பினர் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் ஊராட்சித் தலைவர் அங்குள்ள ஐயனார் கோவில் முன்பாக சாலை அமைப்பதாக கூறி பெரிய பள்ளத்தை தோண்டி வைத்துள்ளதாக புகார் எழுந்தது இதனையடுத்து அங்கு பள்ளத்தை மூட சென்ற அதிகாரிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மற்றொரு தரப்பினர் ஊராட்சித் தலைவருக்கு ஆதரவாக போராட்டம் நடத்தியுள்ளனர் அவரது செயலால் இரு தரப்பினரிடையே மோதல் ஏற்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது மயிலாடுதுறை திரு இந்தலூரில் ஸ்ரீ பரிமள ரெங்கநாதர் ஆலயத்தில் பெருமாள் ஏக சிம்மாசனத்தில் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து பெருமாள் சன்னதியில் கூடார வெல்லும் சீர்கோவிந்தா என்ற ஆண்டாளின் திருப்பாவை இருபத்தி ஏழாவது பாசுரம் பாடப்பட்டு பெருமாள் பரிமள ரெங்கநாயகி ஆண்டாள் ஆகிய மூவரும் ஒன்றாக ஏக சிம்மாசனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தனர் இதில் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி குறைந்த அளவிலான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனர் மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் கோவில் ஒன்பதாம் நாள் பகல் பத்து நிகழ்வில் மன்னார்குடி அலங்கார சேவையில் பெருமாள் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் மதுரையில் பிரசித்தி பெற்ற கூடலழகர் பெருமாள் கோவிலில் அத்தியான உற்சவமான பகல் பத்து ராப்பத்து நிகழ்வு ஜனவரி நான்காம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் ஜனவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது பகல் பத்து உற்சவத்தின் ஒன்பதாம் நாளான நேற்று கூடலழகர் பெருமாள் மன்னார்குடி வியூக சுந்தரராஜ சேவை அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்த ஏழடி நீளமுள்ள மலைப்பாம்பை வனத்துறையினர் பத்திரமாக மீட்டனர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே குளாலர் தெருவைச் சேர்ந்த பிச்சுராசு என்பவருக்கு சொந்தமான தோப்பில் உள்ள கிணற்றில் நேற்று மாலை மலைப்பாம்பு ஒன்று விழுந்துள்ளது இதனை கண்ட தோப்பின் உரிமையாளர் வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்த நிலையில் அங்கு சென்ற வனத்துறையினர் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போராடி மலைப்பாம்பை கிணற்றுக்குள் இருந்து பத்திரமாக மீட்டனர் பிடிக்கப்பட்ட மலைப்பாம்பை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவார பகுதிக்குள் சென்று வனத்துறையினர் விட்டனர் நாயின் மடியில் பூனை ஒன்று பால் அருந்தும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் அருகே வீட்டின் திண்ணையில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் நாயிடம் பூனை பால் அருந்துகிறது இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது சூளகிரி அருகே கிணற்றில் விழுந்த நாயை தீயணைப்பு துறையினர் பத்திரமாக மீட்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி அருகே ராஜாமணி என்பவருக்கு சொந்தமான கிணற்றில் நாய் ஒன்று தவறி விழுந்தது தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் கையிறு கட்டி கிணற்றில் இறங்கி நாயை பத்திரமாக மீட்டனர் தேனி மாவட்டம் முத்தமப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள நாலாவது வார்டில் பேரூராட்சி சார்பாக ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கழிவுநீர் வாய்க்கால் அமைப்பதற்கு திட்டம் வகுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில் அமைக்கப்படும் கழிவுநீர் வாய்க்கால் தரமில்லாமல் இருப்பதாக புகார் எழுந்தது இதனையடுத்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ததில் தரமற்ற கால்வாய் இடிக்கப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் மாநகரின் முக்கிய பகுதியான தாலுகா அலுவலக சாலையில் உள்ள உழவர் சந்தையில் பொதுமக்கள் அதிகமாக கூடுவதை தவிர்க்க மாவட்ட ஆட்சியர் ஜெய்சந்திரா பானு ரெட்டி உழவர் சந்தையை மூட உத்தரவிட்டு வேறு பகுதியில் மாற்ற அறிவுறுத்தினார் இதனையடுத்து ஓசூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மைதானம் ஒருங்கிணைந்த விற்பனை கூடம் ஆகிய பகுதிகளில் சந்தைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த பகுதிகளில் சிறப்பு முகாம் மூலம் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்
திருச்சியில் முன்கள பணியாளர்கள் மற்றும் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு பூஸ்டர் டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி நேற்று தொடங்கிய நிலையில் அதன் தொடர்ச்சியாக முன்கள பணியாளர்களான திருச்சி மாநகர காவல்துறையினருக்கு பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி திருச்சி மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் தொடங்கியது அதனை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் கார்த்திகேயன் தொடங்கி வைத்தார் தேனி மாவட்டம் போடி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்கள் விற்பனை செய்வதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் கடைகளில் ஆய்வு செய்தனர் போடி நகர்பகுதியில் உள்ள காமராஜர் பசார் தினசரி காய்கறி மார்க்கெட் பழைய பேருந்து நிலையம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பல சரக்கு கடைகள் காய்கறி கடைகள் பெட்டி கடைகளில் ஆய்வு செய்ததில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பான் மசாலா குட்கா காலாவதியான குளிர்பானங்கள் உணவுப் பொருட்கள் ஆகியவைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு கடைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்திற்கு அருகில் உள்ள மீனாட்சி நகர்பகுதியில் புதிதாக தொடங்க உள்ள மதுபான கடைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பெண்கள் அக்கடையை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அடுத்த வீரப்பம்பாளையம் ஸ்ரீ திம்மராய பெருமாள் கோவில் உண்டியல் உடைத்து பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நேற்று கோவில் அர்ச்சகர் வினோத் கோவிலை திறந்தபொழுது கோவில் உண்டியல் உடைக்கப்பட்டு அதில் இருந்த பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார் கொள்ளை சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து உண்டியல் உடைப்பதற்கு பயன்படுத்திய தடயங்களை சேகரித்து விசாரித்து வருகின்றனா் 